আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে সাথে আছেন উপর চৌধুরী আর আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অ্যাটর্নি হিসেবে আছেন ঈশ্বর সামি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে সেই সাথে দর্শক আইনি যে কোনো পরামর্শ অভিবাসন নীতি কিংবা আপনাদের যদি কোনো মতামত থাকে এবং জানতে ইচ্ছে করে কোনো প্রশ্নের উত্তর তাহলে সরাসরি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমরা সরাসরি আছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এ নম্বরে সেই সাথে আমরা সরাসরি আছি ফেসবুকেও ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ টিবিএন টোয়েন্টি ফোর ইউএসএ এবং অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী বাংলাদেশে আজকে মহানে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা মধ্যরাতে ফুল দিব সে গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি সেই সাথে আমাদের ভাষা আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধে যাদের অবদানে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা পেয়েছি বাংলা ভাষা তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি অ্যাটর্নি ঈশ্বর স্বামী আমরা বেশ কিছুদিন ধরে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে পাঁচই মার্চ ঢাকা কর্মসূচি নবায়নের যে একটি সীমারেখা আছে সে অনুযায়ী ডেমোক্রেট এবং রিপাবলিকানরা কি ধরনের আলোচনা করছেন ফলশ্রুতিতে ড্রিমাররা কি পাবেন সেটি নিয়ে তো আপনার কি মনে হয় যে কত দূরে এগুলো সেই আলোচনা আমরা গত লাস্ট কয়েক দিন আগে আমরা দেখলাম লাস্ট উইকে যে বাইপ্রোটেশন বিলটা ফেল করেছে ফেল করেছে হ্যাঁ তো এখনো আসলে বলা যাচ্ছে না দুইজনের মধ্যে কতটুকু অগ্রগতি স্টিল আনসার্টেনিটিতে আছে এবং এই অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা দেখছি যে গত কয়েকদিন ধরে সংবাদের শিরোনাম হচ্ছে যে খুব বেশি সেটি হচ্ছে রুশ তদন্ত নিয়ে যেটি আবারও নতুন মাত্রা পেয়েছে সেই সাথে ফ্লোরিডার বন্দুক হামলার বিষয়টিও কিন্তু চলে এসেছে এবং সেই সাথে আমরা দেখছি যে পরপর কয়েকদিন ধরে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিষয়টিও আসছে তো আপনার কি মনে হয় যে এই যে নতুন সংবাদের শিরোনাম রুশ তদন্তের নতুন মোড় তেরো জন রুশ নাগরিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই সাথে তিনটি প্রতিষ্ঠান এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের আজকে যে আমরা প্রতিবেদনটি পেয়েছি সরাসরি তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে প্রেস সেক্রেটারি সারা স্যান্ডার সাকাবিকে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রুশ তদন্তের জন্য ওবামা কিংবা এফবিআই কে দোষারোপ করলেও ব্লাদিমির পুতিনের এগেনস্টে কোনো কিছু বলছেন না এটি কিন্তু সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি এই যে অন্য খবরের ঢামাঢোল তার মধ্যে কিন্তু খুব বেশি দিন নেই ঢাকা কর্মসূচি নেই অভিবাসন নীতিটি কি চাপা পড়ে গেল এখনো বলা যাচ্ছে না কারণ ডেমোক্র্যাটরা এখনো এটা নিয়ে প্রসিড করছে তো চাপা পড়ে গেছে আসলে আমরা গত এক বছর কিছু মাস ধরে আমরা দেখছেন যখনই আমাদের বিশেষ কোনো কিছু উঠে আসে আমাদের প্রেসিডেন্টের এগেনস্টে তখনই তাড়াতাড়ি তড়িঘড়ি করে উনি ইমিগ্রেশনের উপরে চাপ দেন ইমিগ্রেশনে এই দেশের বেশিরভাগ লোক আবার একমত যেটা যে জন্য প্রেসিডেন্ট আছে ক্ষমতায় আসছেন সো এই জিনিসটা আমরা দেখে আসছি পরপর এভরি লাইক ফিউ মান্থস আফটার এখনো আমার মনে হচ্ছে না এটা চাপা পড়ে গেছে বাট এটা লেস ইম্পর্টেন্ট দেখাচ্ছে আর তালিকায় তালিকায় চলে এসেছে একজন ফোনে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন প্রশ্নটি নিয়ে তারপরে আবার আলোচনায় ফিরবো কে আছেন আমাদের সাথে মাহফুজ ভাই বলুন আমি এবং আমার এক ফ্রেন্ড আর কি আমরা কয়েক মাস আগে সিটিজেনশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করছি তো এটা তো দেখা যাচ্ছে যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটাতে এনবিসি দিয়ে শুরু হয়েছে আমার প্যান্টারটা শুরু হয়েছে আইওই দিয়া আমার স্টেটাসে দেখাচ্ছে যে আমার কেসটা অলরেডি রিসিভ হয়েছে এছাড়া কোনো রিপ্লাই নেই আর আমার প্যান্টারটা দেখাচ্ছে যে রিভিউ দ্য অ্যাপ্লিকেশন আমার প্রশ্ন হলো যে এই আমরা দুজনে কাছাকাছি সময় অ্যাপ্লিকেশন করছি দুজনের দুরকম কেন আর হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এনবিসি অ্যান্ড আইওই মানে কি ধরনের পার্থক্য জি ধন্যবাদ আপনার প্রশ্ন যেন উনি বলেছে ওনারা একই সময় করেছে বাট একজাক্টলি কাছাকাছি সময় একজাক্টলি সেম টাইম না আর ওনারটা হয়তো এক জায়গায় পাঠিয়েছে ওনার অ্যাপ্লিকেশন ওনার ফ্রেন্ডের তার এক জায়গায় যেখানে ওনার ফ্রেন্ডেরটা গেছে যদি ওটা তাড়াতাড়ি হয় তার মানে ওই অফিসে কাজটা তাড়াতাড়ি হচ্ছে সো এটাতে ঘাবড়াবার কিছু নাই আরেকটা আরেকটা হচ্ছে যে ক্যাটাগরি হচ্ছে ডিপেন্ডিং অন এগেইন যে অফিসে এটা গেছে এবং যে অফিসকে এটা লোকেট করা হয়েছে তারা তাদের ইয়ে অনুযায়ী নাম্বারিং গুলো দেয় সবকিছু সুন্দর করে দিয়ে নাইক স্লিপ প্যাকেজটা সাবমিট করে তখন ওনার কেসটা 
এগুলো থাকে আর যারা হয়তো জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম দিয়েছে অন্যান্য আনুষঙ্গিক যে এভিডেন্সগুলো সাপোর্টিং এভিডেন্স দেন নাই তাদেরটা হয়তো একটু পিছনে থাকবে বিকজ সবতে এটা মানে মানে গুছিয়ে একটি ফাইল করাটা বুদ্ধিমানের বুদ্ধিমানের কাজ এবং আপনার ফাইলটাকে এগিয়ে নিয়ে আসে অনেক কারণ ওনারা আপনাকে চিঠি পাঠাবে তারপরে আপনি আবার এভিডেন্স পাঠাবেন এটা যদি করেন এটা ইটস টেকস টাইম আর আপনার কেসটা স্লো হয়ে যায় তো অভিজ্ঞ সম্পন্ন লোকদের দ্বারাই এটা করা উচিত উইথ অল দ্য সাপোর্টিং ডকুমেন্ট দিলে ইটস প্রসিজিওরটা অনেক কুইকার হয় এবং অ্যাটর্নি ঈশ্বর সামি আমরা কথা বলছিলাম ঢাকা কর্মসূচি এবং অভিবাসন নীতি নিয়ে তো এই পর্যায়ে আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে এত খবরের মাঝে অভিবাসন নীতিটি কি পিছনে পড়ে গেল কিনা সেই সাথে আমাদের তো হাতে সময়ও বেশি নেই তাহলে যারা বড় হয়েছে যারা স্বপ্ন দেখেছে বারাক ওবামাও তাদের নতুন করে স্বপ্ন দেখিয়েছেন এ দেশটি তাদের হবে তো তাদের ক্ষেত্রে আদৌ কি আইন প্রণেতারা কোনো কিছু নিয়ে আসতে পারবেন না আমার কাছে মনে হচ্ছে আমাদের আইন প্রণালীদের একটু সৎ ইয়েটা মানে ইন্টারেস্ট ইভেন দো এটা পলিটিক্যাল বাট অ্যাকচুয়ালি হাউ মাচ দে রিয়েলি ওয়ান্ট দিস থিং টু বি ডান এটা দুজনই এটা পলিটিক্যাল গেম খেলছে এটা নিয়ে ঢাকা সামথিং উইল কাম আউট অফ ইট বাট স্টিল আমি বলতে পারছি না কি আসবে এটা থেকে হয়তো ভালো কিছু আমরা দেখতে পাবো আমি সব সময় হোপফুল হতে পছন্দ করি আশাবাদী হতে আমরাও পছন্দ করি এটা আশা ছাড়া তো বাঁচা সম্ভব না আরেকটা জিনিস ড্রিমার আমি বলি যে এখানে আরও অনেক কিছু আছে যারা আন্ডার এজ আছে ফর এক্সাম্পল তারা অন্য অন্য দিকে যেতে পারে যেমন সিজ অ্যাপ্লিকেশনে যেতে পারে অথবা ওনাদের যদি কোনো রকম ভায়োলেন্সের শিকার হয়ে থাকে তাহলে ওনারা ইউ ভিজা যেতে পারে অথবা কেউ যদি কোনো ইউএস সিটিজেনকে সাথে কোনো ধরনের রিলেশনশিপ আছে তাহলে তার সেটা যদি বিয়েতে পরিণত হয় তাহলে উনি একটা ওয়েতে যেতে পারে সো সবাইকে এখন ট্রাই করতে হবে কোনো ওয়েতে যাওয়া যায় হতাশ হয়ে বসে না থেকে আমাদের মধ্যে ফোনে একজন আছেন সে প্রশ্নটি নিয়ে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করছেন সেই প্রশ্নগুলো আমরা নিব কে আছেন ফোনে আমাদের সাথে আবেদন করেছেন জিনিস হচ্ছে যে উনি তেরোতে অ্যাপ্লাই করেছে এখন আঠারো যদি অ্যাপ্রুভাল এসে থাকে ইটস গুড যদি না এসে থাকে উনি নক করতে পারেন ফোন করে অথবা ইমেলের মাধ্যমে অথবা চিঠির মাধ্যমে যে আমাকে কিছু জানানো হয়নি এটা আমার রিসিপ্ট নাম্বার ছিল এটা আমার রিসিপ্ট রেজিস্টার সাথে দিলেও ভালো তো চিঠি লেখার সময় ওখানে নাম ডেট অফ বার্থ এবং যেটা রিসিপ্ট নাম্বার সেটা দেওয়া উচিত পিটিশনার এবং বেনিফিশিয়ারের তাহলে আমাদের হ্যাঁ এটা খুঁজে বের করতে ইজি হয় আর একজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আমার নাম লুৎফর আমি জামাইকা থেকে বলছি জি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে জানুয়ারির তেইশ তারিখে আমার এবং আমার ওয়াইফ এবং ছেলের গ্রিন কার্ডের অ্যাপ্রুভাল নোটিশ এসেছে এবং ২৯ তারিখে আমার ওয়াইফ এবং ছেলের গ্রিন কার্ড চলে আসছে এবং আমার অ্যাপ্রুভাল নোটিশও চলে আসছে জানুয়ারির ২৯ তারিখে কিন্তু আমার গ্রিন কার্ডটা আসেনি আমি মূল অ্যাপ্লিক্যান্ট এটা ইভি ফাইভ কাগজপত্র হয়তো ওনারা কিছু আরো চাচ্ছেন অথবা ওনার কোন ব্যাকগ্রাউন্ড চেক আপ এরকম কোন কিছু তো হয়তো আটকেছে অথবা অথবা এটা চলেই আসতেছেন দা প্রসেসে আছে 
खाली and children are going to apply for their children. They are children, unmarried children. They are going to apply for their children. Arjun, what are you doing? What are you doing? Hello, Sonakum. Hello, Sonakum. Yes, I am going to ask you a question. Yes, tell me. Actually, we are going to apply for 2012. She is a green card holder. So, how many days do you have to do it? How many days do you have to do it? चलते <laughs> Hello, Hello, Assalamualaikum. Waalaikum Assalam. Ami Kamrul Bolsi, Brooklyn Tige. Yes, Kamrul Bhai, Bolun. Uh, actually, Amar uh, actually Amar uh, SLM Kechilo Age, then Ami uh, US citizen, I mean Amar Ami Bhai Kori, Amar Bhai US citizen, then she Amar Junno apply Kose, like uh, almost six months ago, uh, Ami Shudu uh, received letter to Paisi, by Ami Janta Shab Chair for a step key, ba, तीन मास बस समय डाकामी मानविक मन मिलियन पलिटिशियन दिखे तक तरफ धारणा करीपल हताशा कि Something will come. Either उन आरा एक टा fine air माध्यम में उन आदर के work permit माने renew करे दिवन कुछ बच्चों थोड़े एवं tax return file करता है तार पर है तो जे एक टा बड़ो amount एक टा उन आदर के fine pay करता है and they will get something. Something. आज जो नाचे नाम देश थे phone के आचे नाम देश थे. Hello, Sanjum. Alaikum Assalam. मैं जुबाय बोल चला हूँ सानी साइट पे के हमारे एक टा खाजिन बांग्ला देश से गिरते लोग ओबामा वेबर नहीं है बिसा आंते ये कौन वो रा पौरव दिन इंटरव्यू होए किसे और पौरव दिन ईमेल अच्छा जुबार भाई आपने क्या हमार थामते होते हैं एकारों ने जे आपने जो भी एक ही व्यक्ति प्रतिदिन प्रश्न करें ताहुले उन्नो जोन किंतु प्रश्न करे शुजुक टिपा बना आपने देर एटी किंतु नोटिक अतर बिषय जे आपने के एकाई प्रतिदिन प्रश्न एक ही प्रश्न ना कर जो उन्होंने रुझान ना होलो क्या चीन आमदें शते हेलो सलाम अलैकुम अलैकुम अस्सलाम हमें सामी डॉक्टर 
জি বলুন আমি কানাটিকা থেকে বলতেছি আমি সিটিজেনের জন্য अप्लाई করছি আমাকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেয়া হইছে আমি জুনের 26 তারিখে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু আসে নাই আমি নিয়ার থাকতে अप्लाई করছি এখন আমি কানাটিকা মুভ হয়ে গেছি আচ্ছা गत बचर अक्टोबरे जैसेशन खुब कम फेसबुकेम्बरे कतदिन लगे ठीक मत जमादिन खूब शीघ्र फ्यू मान्थर मध्य डाका कारण फेब्रुआर टू थाउजेंड सिक्सटीन चलते से आंडार टोटी चिल्ड्रेन और जो उन्नी ओवर टोटी हन एन डिसेम्बर चलते से सो कैट अः इस वेट करते हैं डिपेंडिंग अन दर्शक शेष पर पलिटिकल ग शिकार होरोल ट्रावल कर ढुकते डिपोर्टेशन छा डिपोर्ट ना एयरपोर्ट ढुकते 
এবং যারা বলেছে না আমরা যেতে পারবো না আমাদের এখানে জীবন হুমকির মুখে আছে তারাই অনলি স্টে করতে পেরেছে আমি সো এই জিনিসগুলো ইউ নো ইটস ইটস असंख्य धन्यवाद प्रश्न कर जीवन प्रश्न कर मान আমি বলবো এখানে ইলেভেন মিলিয়ন আনডকুমেন্টেড লোক আছে তার মধ্যে অনেকেই ডিপোর্টেশন নিয়ে বসে আছেন অনেকে চার পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে ডিপোর্টেশন হয়েছে মনে করছে ওকে আমরা গা ঢাকা দিয়ে আছি আমাদেরকে আমাদের ইনফরমেশন কেউ জানে না কেউ ধরবে না এখন ফর এক্সাম্পল আমাদের কাছে কেস আসছে যে ওয়াইফের মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেছে গ্রিন কার্ডধারী ওয়াইফ তার মাধ্যমে অ্যাপ্লাই করেছে এবং ওই ইনফরমেশনটা আইস পেয়ে ওনাকে ধরে নিয়ে গেছে আবারও দেখা গেছে উনি অন্য কোনো থার্ড পার্টির সাথে মিলে বাড়ি কিনেছে সেখান থেকে ওনার ইনফরমেশনটা পেয়ে আইস ওনাকে प्रश्न नाम नहीं परामर्शी रिओपन करते मोशन टू रिओपन जाए
করা যায় এবং অসংখ্য ধন্যবাদ অ্যাটর্নি ইশার সামি সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আবারও মহান শহীদদের যে আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ আমরা কিছুক্ষণ পরে আবার মধ্য প্রহরে সেটি হচ্ছে আমরা এখানে উদযাপন করব নিউ ইয়র্কে ভাষা আন্দোলনে সেই শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষ করছি আজকের আমাদের টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান